。哎，我跟你们说一件事，我从来都没有拿到这个发过视频给大家讲过。嗯，最近跟大家直播聊天嘛，然后就要讲到这个事情，给你们讲一讲。嗯，我这个号大家有没有老粉丝知道？我中间大概有一年左右的时间停播了，没有播。也一直没有跟你们说是呃原因哈，今天突然想讲一讲，嗯，因为也做自媒体做了有快两年了，给大家聊聊我心里的事情啊，嗯，这个号在我卖货最高峰的时间，我选择停播了，为什么呢？是因为嗯，因为我这个号当时呃是跟一个公司合作的，嗯，最后呢是因为。嗯，怎么觉得呢？自己成长了一些，然后呢，呃，达成了一些，就是有一些这个，呃，意见不合呀，或者是真的就是缘分到那儿了。我觉得，哎，嗯，我想自己干了，我就不想，嗯，不想合作了，我想解约，但是你就解不了，呃，所以就是我就毅然而然的，在我事业最高峰的时候，我选择停播，我不播了，大概停了有，呃，一个多月没播，然后呢，嗯，不顾全家人的反对。没有人支持我，嗯，就打工仔还支持我，我自己开了个小号，呃，然后呢，目前这个小号做的也还不错，有二十多万粉丝了。现在呀、啊，看着我这些家伙事儿，我觉得有感而发哈。这两年了，感觉有有感而发，哎，自己的这么长时间的努力还是值得的。呃，虽然嗯中间有坎坷吧，这么多这么长时间的努力跟学习，嗯，也进步了不少。嗯，要有人要具体问我，哎呀，你跟这个公司到底，呃，合作伙伴到底有什么矛盾呀，或者什么？嗯，其实也没什么矛盾，能说是缘分尽了吧。然后呢，我也没有闹，我也没把这事情放到平面那个台面上来讲，自自己默默承受了。嗯，毕竟自己也有做的不对的地方。嗯嗯，主要就是觉得意见不合，呃，没有达到自己的预期，所以就是自己毅然而然的选择把这个东西放弃了。嗯。但但是我觉得现在也蛮好的，嗯，虽然这个号怎么说，呃，嗯，没有那种什么呃给大家带货呀这个那个，但是我觉得我还是跟我的这个粉丝，嗯，保持一种什么最初的那种特别单纯的这种关系嘛，<笑>喜欢投了妈妈，马上就要跟我这些东西阔别一个多月的时间了，我打算嗯走的这段时间让打工仔帮我装修装修。这上面这个架子，木头的架子全部换掉，换成钢铁架子，弄个一整体的，把这些破烂帮我收拾收拾。那个木头都不要了，更新更新设备，桌子太高了，弄大一点。小的在这睡觉呢，看奶奶给他弄的，你嘴巴还咕妞咕妞的，太可爱了。反这几天，有的时候直播聊天的时候，大家会问我，你这次回家会不会弄大厂呀？因为，因为很多主播回家之后嘛，就弄大厂，嗯，那个卖家纺、卖什么东西的，我什么都不弄，不好意思，朋友们，我这次回家要单纯的回家过年，然后呢，嗯，我也不会弄什么，呃，卖什么货呀，为了卖货回家炒作什么，嗯，都不会啊，嗯，这个就是我。虽然大家说啊，你跟以前不一样了，没有以前那么，嗯，就是那种青涩那种感觉。毕竟我成长了，嗯，做直播带货啊，或者是做那个自媒体两年多了，肯定比以前要成熟很多。所以说我不可能在原来的那个地方一直不前进。嗯，你们也见证了见证了我成长，但是我的初心就是，我还是想跟大家保持那份就是比较纯质的那种，呃，就是关系吧。呃，反正我就跟你说。我要卖货，我要直播，我要带货，我要回家过年的时候，我要是做大厂，我一定会提前跟你们说，哎，我肯定会跟你们就是如实到来。回家之后呢，嗯，就是平时啊，直播聊聊天，看看我们家的安徽的人情啊、风貌呀，以及哎，我们家天过年都吃什么东西，给你们做个分享。嗯，看看我爸天做什么饭，嗯，看看我家那个安徽老家。嗯，我家是住市里哈，以前从乡下搬到市里来了。呃，看看我家的装修，我家装修比我家好。我妈，我爸爸妈妈过得比我滋润。带你们看一下，有人说哎，想荷花姐了。看我妈天天跟那个给哪个地方拍照片，跳广场舞啊，玩的可开心了。带你们就分分享分享真实的生活场景。嗯，偶尔卖点东西呢，挂着车，你们自己愿意拍就拍，不买也没事啊，就是这样的。嗯。
然后呢，一会儿我先去带孩子跳舞，然后呢，一会儿再给你们继续聊啊。今年他们又要为这个跳舞的表演做准备了。哎呀妈，这日本妈妈特别卷，把衣服改的特别好。就我们这三个中国妈妈，衣服原封不动的，太尴尬了。在超市买点东西，买点牛奶，你不能买太多东西了，不然我那个，呃，我老公他在家，他吃不了多少。哎，这边，哎，不知道回了国内的生活会是什么样子，也有点激动，也有点紧张，也怕自己，因为我毕竟有五年没回国了嘛。买点这个，你俩回来路上吃啊。在那个飞，那个现在今天这两天不能吃耶，知道吗？忍住哈，能不能忍住？还你给我一个了。回来给你个车了啊！看我买了点牛奶、鸡蛋，打这个香肠，晚上吃这个香肠呗，吃这个香肠啊。大香肠不好吃。好吃，这个切开来直接吃可好吃，可香了，香甜香甜的，好不好？嗯。哎，就马上就回国了，激不激动？嗯，特别激动。特别激动。特别激动的那个没没有说的那个，特特别特别特别多。啊！带回带回来，然后然后我们就说啥了？没有带回来，你想不想见胖爷爷？嗯。最想见的是谁？你？胖爷爷。你呢？那、啊、你看他。你最想见的是？钱奶奶。钱奶奶啊！<笑>好吧。最想那个梦境奶奶跟胖爷爷。哦，最喜欢梦境奶奶跟胖爷爷，你不喜欢钱奶奶啊？那钱奶奶都是你喜欢钱奶奶吗？啊，有一个喜欢。啊、大大大家都喜欢。哦，大家都喜欢。<笑>你看这这个有。那个，你感觉？我感觉爸爸太凶了，我我不想爸爸呀。你回中国之后，你不会想他的？嗯，但是但是那个我想他的时候呀。你就说实话吧，就说心里话，不要委婉了。你呢？你觉得呢？你回家之后，你会想爸爸吗？爸爸，我我想你的时候也有。啊、嗯，你别你别假了，黄一。是我的老婆呀，我我想他。这不是我的话吗？这。<笑>这不是说，这不是我的话吗？面子工程，你看这一个两个面子工程搞。<笑>我说你俩兄弟俩，不是因为想，不是因为故意的去凶你们，是你们犯了错误了。我要告诉你们怎么做是去对的，怎么做是对的。啊，回家之后你不想见爸爸了啊？呀呀，想的错了。也有想的时候，少少一点点。嗯，终于，他刚才跟我说：“哎呀妈，终于回中国了，再也不用见到爸爸了。”给我笑死了，给他伤心的。他还带你去动物园了，白去了。黄月，赶紧吃。你你回中国了也不会想爸爸啊？会。真的啊？我要吃一个那个鸡腿。你吃吧。嗯，长出发条了。<笑>爸爸内心里在流血，滴滴。猜<笑>他问我，他说你想爸爸吗？我他说你你他说他说你可以不见到爸爸你开心吗？我说我不开心呀、啊，我说我想呀，因为他是我老公呀，我跟他关系好呀。然后他说他他说他不想见到爸爸。哈哈哈哈哈！哦，又马上改变，马上改变这个话术了。嗯